ముందుగా వంకాయ వంకాయని శుభ్రంగా కడిగి కొంచెం వాటర్ పోసి దాంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పేసి వంకాయ పీసులు అనేటివి చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసు అంటే పొడవుగా సన్నగా చేసుకొని అవి ఉప్పు వేసిన వాటర్లో వేసి కడిగి పెట్టాలండి అట్లా పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒక ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అండ్ తాలింపు దేశలు కొంచెము చెక్క ఇలాచి లవంగ వేసుకుంటే రెండు ఎండు మిర్చి వేసి కావాల్సినవి ఇవ్వండి అవన్నీ వేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో సరిపడా ఆయిల్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేసుకున్నాక వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఇలాచీలు రవ్వ ముక్క చెక్క వేగనియాలి అవి కొంచెం అంత వేగిన తర్వాత తాలింపు దినుసులు కూడా వేసుకోవాలి అవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పీసులు కూడా వేసేసుకుందాం చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాం ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుందాం రెండు మిర్చి కూడా వేసుకుందాం ఇవి ఫ్రై అవ్వాలి మంచిగా తాలింపు అంతా మంచిగా ఫ్రై అయింది కదా కొంచెం అంత అల్లం పేస్ట్ కూడా వేసుకుందాం ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం పసుపు పసుపు వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టిన వంకాయ ముక్కల్ని వేసేసుకుందాం ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత సరిపడా ఉప్పు వేసుకుందాం అండ్ కొంచెం అంత కారం ఈ పౌడర్ అండి ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు ఫ్రై చేసి పౌడర్ వేసి పెట్టానండి ఇది ఇది కొంచెం ఒక స్పూన్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నా అది కూరకే కూర పౌడర్ అండి అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కర్రీస్ ప్రతి కర్రీలో వేసుకోవచ్చు పప్పు చారు కానీ చార్ కానీ ఏ కూర వండినా మనకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆ పౌడర్ ఆ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకోవాలంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కర్రీస్ అనేటివి ఈ విధంగా మొత్తం ఉప్పు కారం ధనియాల పౌడర్ అంతా కలిపి పెట్టుకున్నారా కొంచెంసేపు మూత పెడదామండి బాగా ఉప్పు కారం అంతా వంకాయ ముక్కలకి మంచిగా పడుతుంది కొంచెంసేపు మూత పెట్టి ఉంచాలి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి ఆయిల్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే లాస్ట్ ఫినిషింగ్ అయిపోతుంది అలాగే సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని
está, ¿no? Thank you so 